شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمد للہ رب العالمین و اشہر اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له و اشہر ان سیدنا محمد عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ و صحبہ اجمعین و بعد غرور و تکبر اور اللہ کے دین سے روکنے کے مظاہر تکبر کرنے والے کا انجام دنیا و آخرت میں بہت برا ہے خواہ وہ افراد ہو یا قوموں متکبر اور نافرمان قوموں اور بستیوں کی ہلاکت و تباہی اللہ کی مخلوق میں ایک سنت الہی ہے آپ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے ارشاد باری ہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَغُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةِ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجَحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ اب آگ نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زراور کون ہے کیا انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت ہی زیادہ زراور ہے وہ آخر تک ہماری آیاتوں کا انکار ہی کرتے رہے بلاخر ہم نے امبر ایک تیز وطند آند ہی منحوز دنوں میں بھیج دی کہ انہیں دنیاوی زندگی میں زلط کے عذاب کا مزہ چکھا دیں اور یقین مانو کہ آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ رسوائی والا ہے اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے اور ارشاد خداوندی ہے وَكَأَيِّمْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا اور بہت سی بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرطابی کی تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب کیا اور انہیں سخت عذاب دیا پس انہوں نے اپنے کرتوت کا مزہ چھک لیا اور انجام کار ان کا خسارہ ہی ہوا تکبر وہ بہلا گناہ ہے جس کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کی گئی اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں تو سوائی ابلیس کے سب نے سجدہ کیا ارشاد باری ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کی صفة سب نے سجدہ کیا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا متکبر لوگ جس طرح دنیا میں اپنے اوصاف رازیلہ کی وجہ سے پھچھانے جاتے تھے اسی طرح آخرت میں بھی وہ انہی اوصاف کی وجہ سے پھچھانے جائیں گے ارشاد باری ہے وَنَادَ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو کہ ان کے قیافہ سے بھچانیں گے بکاریں گے کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارا اپنے کو برا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا اسی لیے اسلام نے تکبر کے برے انجام سے متنبہ کیا ہے اور اسے اللہ کی رحمت سے دوری کا ذریعہ قرار دیا ہے اور متکبر لوگوں کو دردناک عذاب کی وائد سنائی ہے ارشاد باری ہے اِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِمِينَ جن لوگوں نے ہماری آیاتوں کو جھوٹ لیا اور ان سے تکبر کیا ان کے لئے آسوما کے دروازے نہ کھولے جائیں گے 
और वो लोग कभी जन्नत में ना जाएंगे जब तक कि ऊँट सुई के नाका के अंदर से न चला जाए और हम मुजम लोगों को ऐसी ही सज़ा देते हैं और इर्शाद खुदावंदी है وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا جہنم میں نہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ کا باہمی مکالمہ ہوا تو دوزخ نے کہا مجھ میں سرکش اور متکبر لوگ ہیں اور جنت نے کہا مجھ میں غریب اور کمزور لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ فرمایا کہ اے جنت تو میری رحمت ہے میں جس شخص کو چاہوں گا اس پر تیرے ذریعے رحمت کروں گا اور اے دوزخ تو میرا عذاب ہے میں جس شخص کو چاہوں گا اسے تیرے ذریعے عذاب دوں گا اور تم دونوں کو بھرنا میرے ذمہ ہے بے شک تکبر ایک ایسا وصف ہے جو بیمار دل میں جنم لیتا ہے بعض اوقات آدمی خستہ حال اور مفلس ہوتا ہے اور پھر بھی وہ متکبر ہوتا ہے اور بعض اوقات آدمی مالدار ہوتا ہے اس کے پاس دنیاوی مال و متا کی فراوانی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ سرابہ اجز و انکسار ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا ایک آدمی نے عرض کی کہ آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اور جوتا اچھا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالی جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے تکبر کا مطلب حق کا انکار کرنا تکبر کا مطلب حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے اور یہ ایسا خطرناک نفسیاتی اور معاشرتی مرض ہے جو انسانی نفس اور معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے متکبر شخص اپنی ذات کے فریب میں مبتلا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے برا اور بالاتر سمجھتا ہے ارشاد باری ہے فی صدورهم الا کبر ماہم ببالغی ان کے دلوں میں سوائی نری برائی کے اور کچھ نہیں وہ اس تک پہنچنے والے ہی نہیں اگرچہ تکبر دل میں جنم لیتا ہے مگر اس کے بہت سے مظاہر ہیں جو انسانی طرز زندگی اور معاملات میں ظاہر ہوتے ہیں ہم ان میں سے چند ہم مظاہر کا ذکر کرتے ہیں نمبر ایک گناہ پر تکبر کرنا اور حق کو تسلیم نہ کرنا ارشاد باری ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے در تو تکبر اور تعصب اسے گناہ بر آمادہ کر دیتا ہے متکبر شخص اپنے مضموم تکبر و غرور کی وجہ سے حق کا انکار کرتا ہے اور حق کی دعوت اس کے تکبر اور سرکشی میں مزید اضافہ کرتی ہے ارشاد باری ہے فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِحَادِ ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے اور بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا تکبر کی بنا بر انکار کرتے ہیں اور انہیں ان کے تکبر اور حد دہرامی کی سزا ملتی ہے حضرت عیس بن سلم ابن اکوہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بائے ہاتھ سے کھانا کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دائے ہاتھ سے کھانا کھا اس آدمی نے کہا میں نہیں کھا سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کبھی بھی نہ کھا سکے اس کے تکبر نے اسے دائے ہاتھ سے کھانا کھانے سے روکا تھا راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ آدمی اپنا دائے ہاتھ اپنے موہ تک نہیں اٹھا سکا نمبر دو موہ ٹرہا کرنا یعنی تکبر کی وجہ سے دیکھنے سے موہ پھیر لینا لکمان نے 
اپنے بیٹے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی قرآن کریم میں اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور لوگو کے سامنے اپنے گال نہ پھلا اور زمین پر اترا کر نہ چھلا کسی تکبر کرنے والے شیخی شیخی خورے کو اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا نمبر تین اکر کر اور اتراتے ہوئے چھلنا ارشاد باری ہے ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها اور زمین میں اکر کر نہ چھل کہ نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پھچ سکتا ہے ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے نمبر چار مال و دولت اور اللہ کی نعمتوں پر اترانا اور تکبر کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص اپنی قیمتی پوشاک میں اتراتا ہوا نکلا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا تو وہ اسے نگل گئی اور وہ قیامت کے دن تک اس میں دھستا چلا جائے گا جس طرح لباس پر اترایا جاتا ہے اسی طرح گہریلو ساز و سامان گاڑیوں اور محلات وغیروں کے مالک ہونے پر فخر کرتے ہوئے اترایا جاتا ہے نمبر پانچ غریب اور کمزور لوگوں سے نفرت کرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھنے سے اپنے آپ کو بلاتر سمجھنا جیسا کہ مشرقین اپنے آپ کو سلمان صہیب اور بلیر رضی اللہ عنہم جیسے غریب صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھنے سے بلاتر سمجھتے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان لوگوں کو نکال دیں یہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کی جسارت نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے بروردگار کی عبادت کرتے ہیں خاص اس کی رضا مندی کا قصد رکھتے ہیں اپنے آپ کو لوگوں سے بلا تر سمجھنے کی ایک صورت غریبوں کو کم تر سمجھتے ہوئے ولیمہ کی دعوت کو صرف امیر لوگوں تک محدود رکھنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے برا کھانا اس ولیمہ کا کھانا ہے جس کے لیے امیروں کو دعوت دی جاتی ہے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے نمبر چھ اسی طرح تکبر کی ایک صورت اپنے آپ کو اپنے سے کم مرتبہ لوگوں سے سلام لینے یا ان سے مصفحہ کرنے سے بلاتر سمجھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بڑے سے سلام لینے میں باہل کیا کرتے تھے اور ایک حدیث باک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان کو سلام کیا نمبر سات تکبر کی ایک صورت جہ گرالو ہونا ہے اس بات میں کسی کا اختلاف نہیں کہ مسلمان کا اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ تر کے تعلق کرنا حرام ہے کیونکہ اس سے قطع تعلقی نفرتیں اور فساد پیدا ہوتا ہے اور آخرت میں اس کے بارے میں سخت وعید آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ تر کے تعلق کیا وہ جہنم میں جائے گا مگر یہ کہ اللہ اسے اپنے فیاضی کی وجہ سے بچا لے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے اپنے بھائی سے تین راتوں سے زیادہ تر کے تعلق کرنا جائز نہیں ہے کہ وہ دونوں ملیں تو ایک ادھر منہ پھیر لے اور دوسرا ادھر منہ پھیر لے اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو اسلام میں باہل کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار خصلتیں ایسی ہیں جس شخص میں وہ بائی گئیں وہ بکا منافق ہے اور جس شخص میں ان میں سے ایک خصلت بائی گئی 
اس میں نفاق کی ایک خصلت بائی جائے گی یہاں تک کہ وہ اسے ترک کر دے جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا اور جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا اور جب عہد کرے گا تو عہد شکنی کرے گا اور جب جہنگرا کرے گا تو اس میں حد سے تجاوز کرے گا غرور و تکبر اور اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھنا بہت سے مشرقین کو اسلام میں داخل ہونے اور لا الہ الا اللہ کہنے سے روکنے کا سبب تھا ارشاد باری ہے انہم کینو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے وہ اپنے آبا و اجداد کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی بیر بھی کرنے کو نہ پسند کرتے تھے تکبر کی وجہ سے ہی یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیر بھی چھوڑ دی حالانکہ انہیں آپ کی نبوت کی صداقت کا پختہ یقین تھا ارشاد باری ہے الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريق منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسا پھچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پھچانے ان کی ایک جماعت حق کو پھچان کر پھر چھپاتی ہے اور اسی چیز نے بنی اسرائیل کو اپنے نبیوں کو جھٹ لانے اور ان میں سے بعض کو قتل کرنے پر اکسایا ارشاد باری ہے افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی تم نے جھٹ سے تکبر کیا بس بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا سب کا امتوں میں جھٹلانے والوں کے جھٹلانے اور کفر کرنے کا سبب یہی تکبر تھا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی زبان پر ارشاد فرمایا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بولایا انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے کپروں کو اور ہلیا اور ار گئے اور بڑا تکبر کیا اور قوم ہود کے بارے میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةِ اب آد نے تو بے وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم سے زراور کون ہے اور صالح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ارشاد فرمایا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں سے جو کہ ان میں سے ایمان لائے تھے پوچھا کیا تم کو اس بات کا یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے وہ متکبر لوگ کہنے لگے کہ تم جس بات پر یقین لائے ہوئے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں اور شعب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ارشاد فرمایا قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنك يا شعب والذین آمنوا معك من قریتنا او لتعودن في ملتنا ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا کہ اے شعب ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں 
ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے اللہ یہ کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آ جاؤ اس طرح اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے والی اور اس سے سرکشی کرنے والی ہر قوم کا انجام ہلاکت و بربادی تھا اور یہ بہت ہی برا انجام ہے اور یہ بہت ہی برا انجام ہے اور بہت ہی برا تھکانہ ہے اس لا علاج بیماری میں مبتلا لوگوں کے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل کا علاج کریں اپنے نفس کی حقیقت کو جانیں اور اپنے وجود پر غور کریں کہ اسی مٹی سے وجود بخشا گیا پھر نطفہ پھر خون کا لوٹرا پھر گوشت کی شکل دی گئی اور پھر اسے ایک قابل ذکر چیز بنا دیا اس سے پہلے اس کے وجود کا نام و نشان تک نہ تھا متکبر شخص کو جان لینا چاہیے کہ قیامت کے دن اس کے ارادے کے برعکس اسے سزا دی جائے گی جس نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر غرور اور اپنا برا پن ظاہر کرنے کا قصد کیا تو اس کا حشر سب سے زیادہ ذلت آمیز اور حقیر شکل میں ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو آدمیوں کی شکل میں چھونتیوں کی طرح جمع کر کے میدان محشر میں لایا جائے گا اور ہر طرف سے ان پر ذلت اور رسوائی چھائی ہوگی ارشاد باری ہے تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين آخرة قائب حلق ہر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اچھائی برائی اور فخر نہیں کرتے نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں برہیز گاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے برادران اسلام اللہ کی راہ سے روکنے کے مظاہر میں سے ایک مظہر قول و فعل کا تضاد اور ان لوگوں کا مثالی اور کامل ہونے کا دعویٰ کرنا ہے جو ظاہر شکل و صورت پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں اور ظاہر شکل و صورت کو ہی اولین ترجیح دیتے ہیں اگرچہ یہ ظاہری شکل و صورت کا اہتمام کرنے والا شخص اس انسانی اور اخلاقی معیار پر پورا ناپ ہی آتا ہو جو اسے ایک قدوہ اور نمونہ قرار دے ظاہری شکل و صورت کا حامل شخص جس کا طرز عمل اسلامی تعلیمات کے موافق نہیں ہوتا یہ اللہ کی راہ سے روکنے اس سے متنفر کرنے اور تخریب کاری کرنے کا ایک اہم سبب شمار ہوتا ہے انہی لوگوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صادق آتا ہے کہ تم میں سے دین سے متنفر کرنے والے لوگوں بھی ہیں اور جب یہ ظاہری مظہر دین کے دعوہ داروں کا مظہر ہو اور اس کے ساتھ ان کے اندر بڑے معاملات یا جھوٹ یا غداری یا خیانت یا ناجائز طریقہ سے لوگوں کا مال کھانے جیسی صفات بھی پائی جاتی ہوں تو معاملہ بہت خطرناک صورت اختیار کر جاتا ہے بلکہ ایسا شخص منافقین کی لسٹ میں شمار ہوتا ہے جیسا کہ دین کے نام پر تجارت کرنے والی ان گمراہ جماعتوں کا حال ہے یہ جماعتیں دہشتگردی کو سب سے زیادہ بنا دینے والی اور ان کی معاون ہیں تاکہ ان کے منتظمین ہر ذریعہ استعمال کرتے ہوں ریاستوں کو ناکام اور کمزور کر سکے اور ان کے گمان کے مطابق انہیں اقتدار تک رسائی ہو سکے اسی طرح وہ لوگ بھی اللہ کی راہ میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں جو دین کی ناقص فہم تکفیر میں حد سے تجاوز کرنے ہتھیار اٹھانے اور لوگوں کے خلاف بغاوت کرنے کے ساتھ ساتھ دین کو صرف عبادات اور دین معاملات میں اجتہاد کی حد تک محدود کرتے ہیں جیسا کہ خوارج نے کیا وہ لوگ سب سے زیادہ نمازی روزے دار اور تحجد کا اہتمام کرنے والے تھے مگر انہوں نے وہ شرعی علم حاصل نہ کیا جو انہیں خون ریزے سے روکتا مگر انہوں نے وہ شرعی علم حاصل نہ کیا جو انہیں خون ریزی سے روکتا سو وہ تلواریں لے کر لوگوں کے خلاف نکل آئے اگر انہوں نے علم حاصل کیا ہوتا اگر انہوں نے علم حاصل کیا ہوتا تو علم انہیں اس کام سے ضرور روکتا اسلام دین رحمت ہے اور لفظ رحمت پر ہر لحاظ سے پورا اترا ہے ہر وہ چیز جو تجھے رحمت سے دور کرے وہ تجھے اسلام سے دور کر دے گی ہر وہ چیز جو تجھے رحمت سے دور کرے وہ تجھے اسلام سے دور کر دے گی اعتبار محض قول کا نہیں بلکہ اعتبار معطل طرز عمل کا ہے اے اللہ ہمیں حق دکھا 
اور اس کی بیروی نصیب فرما اور ہمیں باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما آمین